ജയിലുകളിൽ കച്ചവടം പൊടി പിടിക്കുന്നു മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നുമായി ശരാശരി വർഷം മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ജയിലിലെ ചപ്പാത്തി ബിരിയാണി കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭമായി സർക്കാരിന് കിട്ടിയത് തടവുകാരുടെ കൈപ്പുണ്യം സർക്കാരിന് വരുമാന മാർഗമാകുന്നു ജയിലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിക്കും കോഴി ബിരിയാണിക്കും ജനപ്രിയമേറുമ്പോൾ ഗജനാവിൽ ദിവസേനയെത്തുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ഇതുവഴി ഭക്ഷണശാലയിലെ തൊഴിലാളികളായ തടവുകാർക്ക് താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട കൂലിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നുമായി ശരാശരി വർഷം മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ജയിലിലെ ചപ്പാത്തി ബിരിയാണി കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭമായി സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നാണ് കച്ചവടത്തിൽ ഗജനാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് ഇവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഗജനാവിലെത്തിയത് എട്ടര കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് തലശ്ശേരിയിലും തളിപ്പറമ്പിലും അടക്കം വിൽപ്പനശാല തുടങ്ങി കച്ചവടം വിപുലപ്പെടുത്തിയ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വരുമാനം മാസം ഒരു കോടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു മാസം മുമ്പ് തലശ്ശേരിയിൽ തുടങ്ങിയ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ദിവസം എഴുപത്തിയഞ്ചായിരം രൂപയുടെ കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത് വിയൂർ ജയിലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കച്ചവടം ദിവസം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികമായി കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തെ വിറ്റുവരവിൽ ചെലവ് കഴിച്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഗജനാവിൽ അടച്ചു വർഷം ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ലാഭമായി കിട്ടുന്നതായാണ് കണക്ക് പൂജപ്പുര ജയിലിൽ ചപ്പാത്തിയും ബിരിയാണിയും വിറ്റ് വർഷം ശരാശരി ഒരു കോടി പത്തു ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൂജപ്പുര ജയിലിൽ ചപ്പാത്തിയും ബിരിയാണിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന തടവുകാർക്ക് ദിവസം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൂലി കണ്ണൂരിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കൂലി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത്രയും കൊടുക്കരുതെന്ന ജയിൽ മേധാവിയുടെ സർക്കുലറിനെ തുടർന്ന് വെട്ടിക്കുറച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് നൽകുന്നത് കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റായി അറുപത്തിരണ്ട് തടവുകാർ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിലുണ്ട് വിൽപ്പനശാലകളിൽ പുറത്തുനിന്നും ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരാണുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ് ന്യൂസ് കേരള